তো এই ভিডিওতে আমি দেখাবো এরকম একটা ম্যানি ব্যাগে হাতে তৈরি চারটি ম্যাজিক আপনি তৈরি করে রেখে দেবেন যখন এরকম পরিস্থিতি হবে হঠাৎ কোনো পরিবেশে ম্যাগি দেখানো রিকোয়েস্ট আসবে তখন এখান থেকে ফট করে বের করে আপনি ম্যাজিক চারটি দেখাতে পারবেন এবং অনেক মজা করতে পারবেন ম্যাগিশিয়ানদের একটা বড় সমস্যা হলো চলতে ফিরতে যখন তখন ম্যাগি দেখানোর রিকোয়েস্ট আসে এরকম ক্ষেত্রে খালি হাতে ম্যাজিক দিয়ে কিছুটা পার পাওয়া যায় কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পার পাওয়া যায় না আবার সবসময় যে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট পকেটে রাখবেন তাও তো সম্ভব না এই সমস্যার কারণেই আমার আজকের এই ম্যাজিক টিউটোরিয়াল ভিডিও তো এই ভিডিওতে আমি দেখাবো এরকম একটা ম্যানি ব্যাগে হাতে তৈরি চারটি ম্যাজিক আপনি তৈরি করে রেখে দেবেন এবং সব সময় দরকার লাগুক না লাগুক যে সময় এরকম পরিস্থিতি হবে হঠাৎ করে ম্যাগ দেখানোর রিকোয়েস্ট আসবে সেই পরিস্থিতিটা আপনি খুব সুন্দরভাবে সামাল দিয়ে অনেক মজা করতে পারবেন আর একটা কথা বলি এই চারটি ম্যাজিকের প্রথম দুইটি ম্যাজিক এই ভিডিওতে শেখাবো আর পরের দুটি অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো কারণ ম্যাজিকের ভিডিওটা একটু ছোটো করব অনেকেই মন্তব্য করেছেন লাস্ট ভিডিওগুলোতে যে আমার ম্যাজিকের ভিডিওগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি ব্যাপারে সতর্ক এক্সট্রা কিছু বলতেও চাই না কিন্তু তারপরও রিলেটেড কিছু কথা না বললে দেখা যায় যে ম্যাজিক সম্বন্ধে পরিপূর্ণ একটা ব্যাপার থাকে না এ কারণেই একটু ভিডিওটা বড় হয়ে যায় তো এখানে একটা কথা বলি ম্যাজিক একটা শিল্প কোনো শিল্পই তাড়াতাড়ি করে হয় না একটু সময় দিতে হয় আর সবই একটু করে জানলাম তাড়াতাড়ি করে জানলাম জেনে অনেক জানলাম কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেই ম্যাজিকটা দেখানোর মতো কি না তাও জানি না বা সেটা আমি যে দেখাবো সেটা পারতেও সে না তাহলে খুব একটা লাভ হলো না তার চেয়ে আপনি প্রমাণিত যেই কয়টা মজা হয় সেই কয়টাই ভালো করে শিখে রাখুন এবং প্রয়োজনে সেই কয়টাই শুধু দেখান দেখবেন যে অনেক মজা করতে পারছেন তাছাড়া অনেক জানলাম মনে নাই বা ভুলে গেছি বা ওটার ঠিকভাবে জানি না বা ওটা ওর ব্যবহার আছে কি না ঠিকভাবে যে দেখানো যায় কি না যে কোনো পরিবেশে তাও জানি না তাহলে খুব একটা লাভ হলো আমার মনে হয় না বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত জাদু শিল্পী ছিলেন জাদুকির আলাদেন তিনি বলেছেন অনেক জানি নাই পারি নয় জাদুকর একটাই জানি একটাই পারি সেই জাদুকর তো কথা না বাড়াই ম্যানি ব্যাগে রাখার মতো এরকম ম্যানি ব্যাগে আর কি রাখার মতো চারটি ম্যাজিক শিখি অবশ্য এই পার্টে দুটো ম্যাজিক শিখব তো তার আগে একটা কথা আবার বলি আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন তাহলে ম্যাজিকের ভিডিও এবং ম্যাজিকের যে কোনো আপডেট সবার আগে পেয়ে যাবেন তো আর কথা না বাড়াই চলুন ম্যাচ দুটি শেখা যাক আমার মানি ব্যাগে থাকা এই আয়তাকার কাগজের একটা ম্যাজিক আমি দেখাচ্ছি আমার কাছে খুবই সাধারণ একটা আয়তাকার কাগজ আছে আচ্ছা এই কাগজটা আমি করলাম কি ঠিক মাছ বরাবর একটা ভাস করলাম আচ্ছা সবার সামনে আমি এটা ছিঁড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ছেড়া কমপ্লিট এখন এইটা আবার এটার সাথে এটা লাগিয়ে দিলাম লেগে দিয়ে এটা ভাস করতেছি একটা ভাস দিলাম দুইটা ভাস দিলাম ভাসগুলো খুবই ভালো করে দিতে হবে এবং এগুলো খুব একেবারে ভালো করে চাপ দিতে হবে আচ্ছা তারপরে আরেকটা ভাস দেবো আমি আচ্ছা যথাসম্ভব ভাস দিলাম আচ্ছা এখন এ কাগজটা একটা ছেঁড়া কাগজ এই কাগজটায় একটু জাদু মন্ত দিতে হবে যার কারণে একটা জাদুর হার আছে আমার কাছে সে হার দিয়ে এটা একটা জাদু স্পর্শ দেব দেখা যাক কি অবস্থা এই সে আমার জাদুর হার আচ্ছা এই কাগজটা সবার সামনে আমি মাছ বরাবর ছিঁড়ে দিয়েছি এখন এই জাদুর হার দিয়ে এটা জল লাগানোর চেষ্টা করব দেখেন দেখা যাক খুলি আমরা এটা 
আস্তে আস্তে খুলতেছি জল লাগে গেছে যে কেউ চেক করতে পারে এটা সম্পূর্ণরূপে জল লাগে গেছে এই হলো কাগজ ছিঁড়ে জল লাগানোর ম্যাজিক ম্যানি ব্যাগে রাখা যাবে এরকম ম্যানি ব্যাগে এই এরকম কাগজ রাখা যাবে এরকম কাগজ রেখে দিতে হবে কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে দুইটা কাগজ এরকম দুইটা কাগজ ম্যানি ব্যাগে রেখে দিতে হবে আচ্ছা ম্যাজিক দেখানোর আগে একটা কাজ করতে হবে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এরকম একটা কাগজ একই মাপের কাগজ এটার মাপটা হলো আমি যেটা মাপটা নিচ্ছি চার ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি একটু নির্বিশ হলে কোনো সমস্যা নেই এরকম চারটা ভাঁজ দিন এইরকম করে রাখতে হবে মানে ফিউচারে আমি যে ভাঁজটা দিব ঠিক সেই রকম আচ্ছা দিলাম দেওয়ার পরে এটা হলো পূর্ব প্রস্তুতি আচ্ছা ইচ্ছে করলে এটাও মানি ব্যাগে রাখা যায় এরকম দুটো কাগজ মানি ব্যাগে রাখানো যায় আচ্ছা ম্যাজিক দেখানোর কিছু আগে এই কাগজটা এই আঙ্গুলের এখানে প্লেস করে রাখতে হবে এই এখানে থেকে গেল থেকে এটা এইভাবে ধরতে হবে যেহেতু এটা ধরছি এই হাতের আঙ্গুলের পিছনে যে এই কাগজটা আছে এটা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ হবে না এই যে দেখাতে হবে সাধারণ কাগজ এই আঙ্গুলের পিছনে কিন্তু এই কাগজটা আছে আচ্ছা এই ম্যাজিকটা একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে একটু প্র্যাকটিস করলেই পারবেন এখন এ তো বোঝা যাচ্ছে কী করবো আমি সেটা হলো এটা মাঝ বরাবর ছিঁড়বো এবং এটা রিপ্লেস করতে হবে আমি আগে সিঁড়ি রিপ্লেসটা আমি দেখাচ্ছি রিপ্লেসটাই হলো ইম্পর্টেন্ট ছেঁড়াটা দিয়ে ভালোটা রিপ্লেস করাই হলো এই ম্যাজিকের প্রধান অংশ এই যে ছিললাম ছেড়ার পরে একইভাবে চারটা ভাস করে নিতে হবে এটা বলাই বাহুল্য যেন আগেরটার মতো ভাসটা হয় এই যে ভাসটা হয়ে গেছে এখন করতে হবে কি এই জিনিসটা দিয়ে এটা রিপ্লেস করতে হবে রিপ্লেসের জন্য এটা কিন্তু এখানে আসছে যখন একটু বোঝাতে হবে যে বেশি ভাস করতেছি করতে হবে কি এই কাগজটা এই আঙ্গুলে কিন্তু ভালোটা আছে আস্তে আস্তে এটা এখানে দিয়ে একই সাথে এই জিনিসটা বুড়ো আঙ্গুলদের ছেলে এখানে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে বোঝাতে হবে এখানে আমি ভাঁজ করতেছি দাস এটা ভাঁজ হচ্ছে এখন কিন্তু এটা জোরালে হয়ে গেছে আর এই হাতে এটা চলে আসছে যেহেতু আঙ্গুলের এই আঙ্গুলগুলোর অন্তরালে হচ্ছে সেহেতু এটা কেউ চিন্তাও করবে না যে এরকম চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করতে হবে অনেকবার আর যদি বেশি সমস্যা হয় এইভাবে আঙ্গুল দিয়ে করলেও হবে কারণ এই আঙ্গুলগুলোর পিছনে এটা রিপ্লেস হবে এখন এই সময়টা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো কিন্তু দ্রুত করা যাবে না মানে পারিবারিক করতে সন্দর উদ্বেগ করা যাবে না কিন্তু যতটা সময় কম লাগে আচ্ছা হলো এখন এই জিনিসটা এটা আমাদের বিপদ এই বিপদ যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়া যায় যার কারণে এটা পকেটে ফেলে দিলে আমরা বিপদ মুক্ত কিন্তু পকেট তো এমনি এমনি ফেলানো যাবে না একটা উচ্ছিলা লাগবে সেই উচ্ছিলা হলো এরকম একটা প্লাস্টিকের জাদুর হার অথবা এটা পাওয়া যায় এরকম অথবা একটা কলম রাখা যেতে পারে অথবা একটা যদি আমি গাছের ডাল রাখি আঁকা পাকা যে কোনো কিছু যে গাছের ডাল এটা আমার জাদু মন্ত্রপুত ডাল সেটা দিয়ে আমি জল লাগাচ্ছি আচ্ছা ভালো কথা ধরলাম এটা পকেট পকেটে এই দন্ধটা আছে এটা পকেটে ফেলে দিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা যে জল লাগেই যাবে বলাই বাহুল্য অটোমেটিক জল লেগে গেছে তারপর একবার দেখি হ্যাঁ এই হলো কাগজ ছিঁড়ে জল লাগানোর ম্যাজিক এবার ম্যানি ব্যাগে রাখার মতো দ্বিতীয় ম্যাজিকটি নিয়ে আলোচনা করতেছি এই ম্যাজিকটার নাম হলো কি চাইলাম কি পাইলাম তো এটা প্রথমত আমি আমরা ম্যাজিকটা দেখব দ্বিতীয়ত ম্যাজিকটার কৌশলটা জানব তৃতীয়ত কিভাবে এই ম্যাজিকটা তৈরি করতে হবে সেটা জানব তো প্রথমত আমরা আগে দেখি যে ম্যাজিক থেকে দুইটা কালো দলাম একটা লাল দিবি আচ্ছা এখন তাসের জগতে এরা হলো রাজা আর দিবি এই এক গ্রানিক নিয়ে দুই কালো গোলামের মারামারি হবে মারামারি করতে 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 রাজ হয়ে গেছে আচ্ছা বিবিটা কই আছে মাঝে আছে না দুইটা গোলামের মাঝে আছে 
দর্শক দেখবে যে তিনটি তাস আছে তার ভিতরে দুইটি গলা কালো গোলাম দুই সাইডে আর হরতনের একটা লাল বিবি মাসি এখন উল্টালে কই থাকে বিবিটা মাসে থাকে এখন এইভাবে উল্টে কোন দর্শককে বলতে হবে তুমি বিবিটা নাও আচ্ছা সে চাইছে বিবি সে বিবি নিল আচ্ছা বিবি নিয়ে এসে তার আগে দেখতে হবে যে সব বললো তিনটা আলাদা আলাদা কি না আচ্ছা সে বিবিটা নিল বিবিটা নিয়ে এসে এভাবে রেখে দিবে আচ্ছা এখানে আমার হাতে থাকবে হলো দুইটা তাস কালো গলম দুটা আছে আর নিশ্চয়ই তাহলে এখানে বিবিটা আছে আচ্ছা ভালো কথা তাস দুটা থাকলো এখানে এটা ছিল হলো হরতনের বিবি কিন্তু যখন বলা হবে যে তুমি দেখো তো তুমি তো হরতন বিবি চাইছিলা হরতন বিবি নিতে পেরেছো কিনা দেখো তো কি যখন সে এটা উল্টাবে তখন দেখা যাবে যে এটা একটা অন্য তাস হয়ে গেছে এখানে জোকার হয়ে গেছে প্রথমত এরকম থাকে তিনটা তাস দুইটা গলাম আর মধ্যে হলো হরতনের বিবি আচ্ছা তিনটা দেখানোর পরে এরকম উল্টে মাঝে থেকে বিবিটা নিতে বলা হয় কিন্তু বিবিটা যায় না তো তার কারণ হলো এইখানে এইখানে একটা গেমিক করা আছে সেটা হলো এই তাসটা সাধারণ এটাও সাধারণ আর শুধুমাত্র এই ইস্কাপনের গোলামের উপরে এরকম একটা খণ্ডাংশ এই যে খণ্ডাংশ এরকম মানে এটা কেটে নিতে হবে কেটে কষ্টেপ দিয়ে এই সাইডে কষ্টেপ দিয়ে লাগাতে হবে লাগে এরকম জিনিসটা তৈরি হয়ে যাবে এটা একবার তৈরি করে নিলেই সবসময় দেখানো যাবে এটাই হলো আমাদের গিমিক তাস খাটনির ভিতরে এই তাসটাই তৈরি করতে হবে আচ্ছা ধরে নিলাম যে এটা আমরা তৈরি করতে পারছি যদিও তৈরি করার কিছু ব্যাপার আছে মামযোগের ব্যাপার আছে সেটা এই কৌশলটা ব্যাখ্যা করা শেষ হয়ে গেলেই বলবো তো এখন এইটা তৈরি করার পরে এটা থাকবে এখানে আচ্ছা এটা এখানে থাকবে এটা থাকবে এখানে আচ্ছা এখন যখন বলা হবে যে তুমি হরতনের বিবি নাও এটা তো এইভাবে থাকবে হরতনের বিবি নাও সে যখন হরতনের বিবিটা টান দেবে কি হয় কি হবে আসলে অ্যাকচুয়ালি ভিতর থেকে ওই জোকারটা বেরিয়ে আসবে এটা কিন্তু থেকেই যাবে এই যে এটা থেকে যাবে সে টান দিয়ে যখন এরকম রাখবে তারপরে আমি এটা করে দেখালাম যে হ্যাঁ আমার কাছে দুইটা জকার আছে নিশ্চয়ই তাহলে এটা হরতনের বিবি কিন্তু সে যখন উল্টাবে দশ যখন উল্টাবে তখন দেখা যাবে যে না এটা জকার চলে আসছে কারণ এটা তো যায়নি এটা দেখতে পাবে কিন্তু টানতে পাবে না এই যে এই ম্যাজিকটা দেখানো শেষ কৌশলও শেষ ইচ্ছা করলে এখানে ভিডিও কেটে দিয়ে 
ভিডিও ছোট করা যায় কিন্তু সেটা পূর্ণাঙ্গ রূপ হবে না ঠিকভাবে শেখার জন্য অবশ্যই একটু সময় দিতে হবে অনেকেই বলে যে ভিডিও বড় হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নাই কারণ হলো যদি পরিপূর্ণভাবে শিখতে চান তাহলে একটু দরকার আছে কারণ এটার একটা মাপযোগ আছে ঠিক কতটুকু মাপ দিলে ঠিকঠাক হচ্ছে এটার মাপযোগ ব্যাপার আছে প্লাস এটা কোন পজিশনে বসবে এখানে বসবে না এখানে বসবে সেটাও দেখানোর দরকার আছে এবং কিভাবে জিনিসটা তৈরি করতে হবে সেটা একটু দেখানোর দরকার আছে অনেকের জন্য উপকার হবে তো আমি প্রথমে সেটা একটু দেখাবো এবার তিন তাসের ম্যাজিক কি চাইলাম কি পাইলাম তার গিমি এই তাসটা তৈরি করার সিস্টেমটা একটু দেখাই এটার দুইটা ভাগ প্রথম হলো এই খণ্ডাংশটা বিবির খণ্ডাংশটা তৈরি করতে হবে আর দ্বিতীয় কাজ হলো এই নির্দিষ্ট পজিশনে এখানে বসাতে হবে আচ্ছা এই জন্য আমি এক প্যাকেট তাস হতে দুইটা গলাম এবং একটা হর্তনের বিবি আর একটা জোকার বের করে নিচ্ছি তার ভিতরে এই চেতনের জোকারের গোলামের কোনো দরকার নাই আর এই জোকারটারও কোনো দরকার নাই হর্তনের বিবিটা কেটে নিতে হবে নিয়ে সুনির্দিষ্ট পজিশনে এখানে বসাতে হবে এই হলো কাজ আচ্ছা এখন এটা যদি আমি এটা মাপটা থাকে তাহলে এই সাইড দিয়ে দাগ দিয়ে নিলে তারপরে কেটে নিলে হবে কিন্তু যেহেতু এটা প্রথমবার আপনাদের কাছে নাই তাহলে এটার মাপ দিয়ে এখানে দাগ দিয়ে কেটে নিতে হবে যার কারণে মাপগুলো দরকার আছে তো এটা একটু বুঝে দিচ্ছি কারণ একটু মাপযোগের বিষয় আছে সেটা হলো এটার মাপটা কতটুকু এবং কীভাবে কাটতে হবে সেটা একটু দেখে দিই একটু বুঝে দিই আমাদের এই জিনিসটা হুম এই জিনিসটা প্রথমে হলো মেজারমেন্ট এখন আমাদের এই পয়েন্টটা যদি আমরা বের করতে পারি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মাপ জানি আর এই পয়েন্টের মাপ জানি তাহলেই হয়ে যাবে আমাদের এটার জন্য দরকার হলো এই মাপটা জানো এইটুকের মাপটা হলো আঠাশ এম এম এইটুক হলো টোয়েন্টি এইট আচ্ছা এইটুক হলো আঠাশ এম এম এইটুক হলো বত্রিশ এম এম তার মানে এটু হলো থার্টি টু এম এম এটা দেখা নাই ডাক্তার দিলাম আচ্ছা এইটুক কতটুকু এইটু হলো সাতাশ সাতাশ আর এইটুক হলো আশি এইটু হলো আশি এম এম আচ্ছা এখন এটা এটার উপরে এই মাপ করে ধাক দিতে হবে তো তার জন্য সহজ সিস্টেমটা হলো আমাদের এ হলো বিবি এই পয়েন্টটা যদি আমরা নির্ধারণ করি তাহলে এই দিক থেকে আশি আর এই দিক থেকে আঠাশে দাগ দিলেই হয়ে যায় তো এটা নির্ধারণ করার জন্য একটু কাজ করতে হবে সেটা হলো এইটুক যদি বত্রিশ হয় তাহলে এইটুকু হলো সোজাটা হবে বত্রিশ এই পয়েন্টটা হবে থার্টি টু আচ্ছা আমরা থার্টি টু থেকে সোজা এদিকে সাতাশি এম এম নিচে চলে আসব তাহলে এখানে যদি আমি থার্টি টুতে একটা দাগ দিই এখানে আমরা একটু ফুটো করতে পারি ওটা কোনো সমস্যা না তাহলে এই হলো এই আমাদের এই পয়েন্টটা আচ্ছা এখানে ফুটো করে নিলাম তো রেখে গেছে এখন এখান থেকে এখানে কত দূর আসবে এটা কিন্তু আসবে হলো আঠাশ এম এম পর্যন্ত তাই আঠাশ এম এম একটা দাগ দিয়ে দিই আচ্ছা এটা তো তৈরি হলো এখন কাজ হলো এই স্টেপনের এই গলামের উপর এটা বসানো এখন কোন পজিশনে বসবে 
এইভাবে বসবে না এইভাবে বসবে না এইভাবে বসবে এটা তো একটা ব্যাপার আছে তো এটার জন্য করতে হবে কি এদিকে সব সাইডে এখানে 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 তিনটা দুই এম এম করে বাদ দিলে হয় এটা একটু ভার্টিক্যাল দিয়ে দেবো দুই এম এম এই যে দুই এম এম তাহলে এটা অটোমেটিক একটা পজিশনে বসে যাবে সমস্যা নেই কিন্তু এই দিকে দুই এম এম আর এই কর্নারে এই জায়গায় দুই এম এম এখানে দুই এম এম এই দুই এই তিনটা জায়গায় পয়েন্ট বসালেই এটা অটোমেটিক আসল জায়গায় বসে যাবে তার মানে এটা যদি হয় মেজারমেন্ট আর পজিশনটা তাহলে এই অংশটা টু এম এম এই অংশটা এই অংশটা টু এম এম আর এই অংশটা এটা হলো টু এম এম টু এম এম টু এম এম করে গ্যাপ হবে টু এম এম গ্যাপ এখানেও গ্যাপ এখানেও গ্যাপ এখানেও গ্যাপ টু এম এম বাস এই হলো পজিশন আচ্ছা আমি পজিশন এখন বসাবো কিভাবে বসাবো এই সাইডে কষ্টেপ দিতে হবে এটা একটা পাল্লার মতো হবে যেরকম দরজার কবজা থাকে সেরকম আচ্ছা এই হলো পজিশন মোটামুটি কিন্তু এইভাবে লেগে যদি আমি এই পাশে লাগাতে চাই আমি টেপ লাগিয়ে দেখছি চেষ্টা করি তখন দেখা যায় যখন আমি এটা সিধা করি তখন এটা পজিশন ঠিক থাকে না এরকম হাঁকা বাঁকা হয়ে যায় তার জন্য আমার একটা বুদ্ধি আছে এটা অ্যাপ্লাই করলে আর কোনো ঝামেলাই নাই আমি টু এম এম টু এম এম করে বসে এখন আমি যদি প্রথমে এই পাশে টেপটা লাগিয়ে দিই তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না আগে দেখে নিলাম যে পজিশনটা ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ পজিশনটা ঠিক আছে মোটামুটি টু এম এম করে ফাঁকা থাকলে হচ্ছে এটার মতন পজিশন আচ্ছা এখন এই সাইডে লাগালাম কিন্তু কষ্টটা তো লাগাতে হবে পিছন সাইডে তাহলে এইভাবে লাগানোর উপকারিতা হলো এখন আমি যদি এরকম করি এটা পজিশনটা কিন্তু ঠিক আছে এইবার আমি এই কষ্টটা এখানে লেগে দিলাম কবজার মতো করে দুইটা লাগিয়ে দিলাম আবার এই পাশে এই টেপটাও লেগে দিলাম এইবার এটা তুলে দিলাম যেহেতু এটা ল্যামিনেশন করা আছে এই কার্ডগুলো তাতে এই কষ্টেপটা এই কার্ডের কোনো ক্ষতি করবে না বাস আমাদের এটা গেমিকের তাসটা প্রস্তুত হয়ে গেল আচ্ছা এটা তো আগেকার এটাই আমাদের এই কয়টা হলো নতুন এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এই গোলামটা এর ভিতরে রাখলাম আর এটা এরকম তো আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ আমার কথা আপাতত এখানেই শেষ পরবর্তী অংশ দেখার আমন্ত্রণ জানালাম আর একটা কথা আবার বলি যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন তাহলে ম্যাজিকের অন্য অন্য ভিডিও সহজে পেয়ে যাবেন এবং ম্যাজিকের যত আপডেট থাকে সবই পাবেন আর আরেকটা কথা যদি কোনো কথা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ম্যাজিকের ভিডিওতে আরও দেখানোর মতো সকল ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো একসাথে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লু 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 সমীর ম্যাজিক শপ ডট কম ওয়েবসাইটের ভিডিও টিউটোরিয়াল ট্যাপ ক্লিক করুন এবং সকল টিউটোরিয়াল ম্যাজিক ভিডিও একসাথে দেখুন সাথে প্রয়োজনীয় ভিডিও ফাইল সংগ্রহ করুন তাছাড়া এখানে প্রচুর ম্যাজিক প্রোডাক্ট পাবেন প্রোডাক্টের ওপর ক্লিক করে বর্ণনা ভিডিও দেখে ম্যাজিক পছন্দ করুন
বিরাই লিখিত ম্যাজিকের তিনটি বই এখানে পাওয়া যাবে অবশ্য দু সালে প্রকাশিত নতুন কিছু ম্যাজিক শিখি সম্পূর্ণ বইটি এখানে ফ্রি ডাউনলোডেবল পিডিএফ করে দেওয়া আছে ম্যাজিকের মতো আশ্বজনক গিফট আইটেম একটি চালের উপর নাম লেখা সহ চাবি রিং এখানে পাবেন ম্যাজিকের যে কোনো প্রোডাক্ট ম্যাজিক সংক্রান্ত লেখা ছোটদের ম্যাজিকের গিফট বক্স এরূপ ম্যাজিক রিলেটেড সকল কিছুই সই ম্যাজিক শপে পাওয়া যাবে